Hola, hola, mis curiosos. Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Chicos, indiscutiblemente los tiktokers han ganado relevancia, por lo que incluso marcas y diferentes empresas han llegado a hacer tratos de mucho money con tiktokers famosos. Pero a su vez también trae consigo muchas consecuencias a causa de la fama que a veces no son bien vistas. Antes de continuar, ya vieron nuestro nuevo canal con efecto wow, que contiene datos reales e increíblemente perturbadores, que seguro te encantarán. Y te dejo el link relacionado en la descripción. Hoy te platicaré de quien ocupa el segundo lugar de popularidad en México y es la tiktoker llamada Domelipa quien está por abajito de Kimberly Loaiza y tras todas las controversias de esta última ¿podrá ser reemplazada por Domelipa? ¿Quién es ella y qué la hizo brincar de un momento a otro en popularidad? Quédate con nosotros hasta el final del video para platicarte lo más polémico de la tiktoker y la fórmula secreta para tener millones de seguidores Así que no te olvides de darme tu like, compartir y suscribirte y por supuesto activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Chicos, indiscutiblemente una de las celebridades de TikTok más famosa después de la fatal Kimberly Loaiza es definitivamente en los últimos meses la mexicana Elizabeth Resenders Robledo, mejor conocida en el mundo de TikTok como Domelipa. Ella nació el 7 de agosto del 2001, nacida en el norte del país, específicamente en Monterrey, Nuevo León. Actualmente acaba de cumplir 20 años y como ya les mencioné, va que vuela para destronar a Kimberly Loaiza y dejarla en la calle, puesto que va avanzando en números a pasos agigantados. Por ello es que es una de las favoritas, pero ¿cómo le hizo? En el momento de la realización de este video, Domelipa cuenta con una cantidad de 39.4 millones de seguidores en su perfil oficial de TikTok. Lo que la hizo ser notable, entre otros, fueron sus interpretaciones con movimiento de labios en tendencia. Otro dato que tal vez no todos sepan es que desde el año pasado, en el 2020, forma parte del grupo de entretenimiento Chelly House. Otra cosa que le ha ayudado a crecer notablemente en la plataforma, pero también en su intento de ser influencer. Y bueno, obviamente que cuando estamos hablando de celebridades jóvenes que van pisando la fama, es preciso señalar que comparten también fotos en su Instagram para enamorar aún más a sus seguidores. Aunque de hecho ella no comenzó en TikTok como seguramente ustedes piensan, o los que no estén enterados del chisme completo. Ella comenzó sus pininos en Musicali, pero fracasó en su intento por sobresalir. Musicali fue la aplicación previa a TikTok, incluso creó su canal de YouTube antes de convertirse en una de las mexicanas más sobresalientes de las redes. Y por supuesto tampoco resultó su canal de YouTube y no consiguió la fama que ella esperaba. Ni siquiera comenzaba a tener algo de relevancia usando su nombre real como Dominic, aunque tampoco le resultó, por lo que mi curioso hasta aquí es un ejemplo de que el que persevera alcanza, pues mira quién la diera que ya con 39 millones quien no los quisiera, ¿no? Trabajando poco a poco, desde el 2018 ella ha comenzado a ser reconocida por la red, principalmente por candentes videos en donde aparece bailando y por supuesto las tendencias virales, como desafíos entre otras cosas. Pero mis curiosos, a veces los chicos se dejan llevar demasiado por algunos retos que ponen su vida en riesgo, por lo que te dejo recomendado un video a continuación para que puedas ver cuáles son los retos más estúpidos de TikTok que ya se ha llevado varias vidas de chicos y aquí te lo explico todo, así como la exposición de la vida de dichos influencers que incluso ha hecho que algunos opten por acabar con sus vidas por el hecho de ser blanco fácil de comentarios malintencionados. Por lo que Dominic se ha visto envuelta en medio de grandes escándalos, involucrando también a otros influencers, donde de hecho este tipo de contenido dramático se ha viralizado mucho más que sus propios bailes o interpretaciones. Como les digo, ser tiktoker tiene varias ventajas, por lo que incluso han hecho mucho dinero a causa de esto. Sin embargo, también tiene su lado oscurito, como les decía. Domalipa en este momento es blanco fácil de la crítica malintencionada. Todo esto gracias a sus sensuales coreografías y una de sus relaciones sentimentales que volvió mucha polémica, de lo cual te platicaré en un momentito. Pero también por otro lado, está amasando una envidiable fortuna, ya que ha conseguido varios patrocinios con diferentes marcas reconocidas. 
Y si aún te sientes escéptico de abrir tu TikTok y sientes que tal vez no pueda dar dinero, bueno, mis curiosos, según una firma de marketing en Argentina, se tomó la tarea de estudiar las finanzas de Domelipa y declaró que según ella está ganando alrededor de 26 mil dólares por posteo. Traducido en cristiano pesos mexicanos es alrededor de 500 mil pesos, solo por un post. Y con esto, entre más se ha visto, pues más dinero le llega. Y seguramente su vida no se detendrá como influencer porque parece, parece estar dispuesta a hacer hacer de todo para hacer una fortuna mayor. Como te dije hace un momento, naturalmente estas celebridades tienen a todo mundo viendo sus movimientos y ella ha estado involucrada en situaciones que se volvieron escándalo. Y esto por su relación con Kerbex. Su nombre real es Kevin Nicolai Pasmino Nogales que también es estrella de TikTok. Todo el escándalo comenzó cuando la pareja terminó su relación, después de haber vivido juntos, en donde la relación se complicó naturalmente, como cuando vives con alguien, ¡todo cambia! Y súper rápidamente se involucró con un amigo en común de la expareja, con nombre Rod Contreras, y que también tiene fama en internet. Y naturalmente el drama fue generado por los internautas, quienes se sintieron mucho más ofendidos que el mismo exnovio, háganme el favor, pero bueno, ya saben cómo es. ¿Cómo son las cosas? Y, ¿pero qué tal si hubiera sido Kevin? Ahí sí no hubieran dicho nada de él, ¿verdad? Aunque bueno, mis curiosos, nada más épico en la historia de México de la infidelidad protagonizada por Carla Panini y Américo Garza. Un saludo. A que quede claro que no estoy diciendo que aquí nadie fue infiel. Desde un inicio les digo que esta relación fue terminada por los dos. Muy a pesar de sus seguidores, quienes no estuvieron muy de acuerdo con esto y quienes se acabaron de manera épica a la pobre Domalipa. Pero en realidad era tanto escándalo por simplemente haber terminado una relación. O ellos preferirían ver a Domelipa en una relación súper tóxica y súper mal. Yo creo que es un buen ejemplo de que las decisiones a veces pueden cambiar. Pero dime tú, ¿qué opinas, curioso? Si hubiera quedado en una relación tóxica o le hubiera dado gusto a sus seguidores. ¿Tú qué opinas? Aunque bueno, curiosos, ¿qué piensas sobre Domalipa? ¿Crees que ella es talentosa? ¿Tú la sigues? ¿Eres Tim Domalipa o Kimberly Loaiza? ¿Quién te parece más polémica? Déjame tus opiniones en la cajita de los comentarios a continuación y por supuesto no te olvides de dejarme tu me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros episodios porque publicamos nuevos videos para ti todos los días. Y hasta la próxima.